പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ ശങ്കർ സാർ എന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ലുക്ക് നമ്മൾ കുറേ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ശങ്കർ സാർ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര നമ്മൾ വെച്ച് കാലൊക്കെ വരയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇവർ ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫോൾ സോ കംഫർട്ടബിൾ സാർ എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി ഭയങ്കര പൊലൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഹ്യൂമറസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആരും ലൈക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ പേടിയൊക്കെ മാറി വി കുറ ഓൾ പെർഫോം വെൽ അപ്പോൾ എവ് ഐ എം ഷുവർ എല്ലാവരും ശങ്കർ സാറിൻ്റെ എല്ലാ എസ്പെഷ്യലി വുമൻ ഫാൻസ് നല്ലോണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും ഓർമ്മകൾ ആ ഞാൻ രണ്ടു നേട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരോട് വേണോ ഏ സമയം ലാഭിക്കണ്ടേ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവി സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഷീലാൽ ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പിന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മതിയായി കാരണം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടോ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഓരോ സ്ത്രീയുടെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫിലെ പ്രയോറിറ്റി കിഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാർ പ്രൊഫഷണലും പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അമ്മമാർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടീനേജേഴ്സിനായിട്ടും ലൈക്ക് ഡ്രസ്സിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് അവർ സെൽഫായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാർ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളൊരു ചൈൽഡിന് ബേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൈൽഡിനെ റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെറുതെ നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയൂല സോ നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസിന് അത്രമാത്രം വാല്യൂ ചെയ്ത് കൂടെ ലൈക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താണ്ട് അത്രയും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും അത്ര ഡിസിപ്ലിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വളർത്താൻ വളർത്തണം വളർത്താൻ അത്ര മീൻസ് അതിനാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ അമ്മയാണോ ആഗ്രഹമുണ്ട് മാറ്റം വരണം കാരണം നമ്മള് നമ്മള് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ലൈഫ് തന്ന നമ്മളുടെ പേരന്റ്സ് അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് നമ്മൾക്ക് വേൾഡ് കാണാൻ കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ നമ്മളാവണതും ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ പേരൻസ് പിന്നെ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് യെസ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഫാമിലിനെ ഒഴിവാക്കരുത് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇറ്റ്സ് മൈ ഓൺലി ദിസ് തിങ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന ഓർമ്മകളിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്ന പൂജിതമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റിക് മീഡിയ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിനിമയുടെ റോൾ എന്താണ് ഈ സിനിമേൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാസരിക്ക ത്രൂ ആണ് ഈ മൂവിയിലേക്ക് ഞാൻ ഡയറക്ടറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മൂവിയുടെ സ്റ്റോറി കേട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഓർഡർ ബിയ പടർന്ന മൂവി ഇതിലത്തെ റോൾ എൻ്റെ പേര് രശ്മിയാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നെയ്യും മദേഴ്സ് പാഷൻ അതായത് മദറും മോൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവും മദറിൻ്റെ ഒരു റിവോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ദീപ ദീപക്ക് അടുത്തൊരു വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ദീപ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആയിട്ട് ഹാ രശ്മി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ശങ്കർ സാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നായക അതെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോയുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആവുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതും കൂടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ കപ്പൾ ഓൾസോ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ ശങ്കർ സാർ എന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ലുക്ക് നമ്മൾ കുറെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ശങ്കർ സാർ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര നമ്മൾ വെച്ച് കാലൊക്കെ വരയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇവർ ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫോൾ സോ കംഫർട്ടബിൾ സാർ
അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിന് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് യു നോ എനിക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈക്ക് അതിനോട് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും പഠിക്കാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ല ഡബിങ് ഓക്കെ ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ടു ഡു ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ പല പ്രൊജക്റ്റിലും എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഇത്രയും ഒരു ഹൈപ്പോ ഇത്രയും ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡബിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ അല്ല പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആവുമ്പോൾ ലൈക്ക് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആ ഡെപ്ത് ഇമോഷൻ ഇമോഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഫേസിൽ കിട്ടുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ലൈക്ക് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ആ കരിഞ്ഞ അതേപോലെ റീല് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഞാൻ രണ്ടു നേട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവരോട് വേണോ ഏ സമയം ലാഭിക്കണ്ടേ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോ എന്റെ അടുത്ത റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവി സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഡയറക്ടർ ഷീലാൽ ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റൻസ് തന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മതിയായി കാരണം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടോ പഠിക്കാത്തോണ്ട് അപ്പൊ അതന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അല്ല സോറി അയ്യോ ഒരു മിറ്റ ഷൈൻ്റെ ഉല്ലാസം ഉല്ലാസത്തിലാണ് ഉല്ലാസത്തിൽ ഓൺ വോയിസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇത്രയും പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് അത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ കിട്ടി ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് വരുമ്പോ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓൺ വോയിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റട്ടെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മള് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ് ആ മൈന്യൂട്ട് സൗണ്ട് പോലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ഒരു അമ്മയാവുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ സ്റ്റക്കായി അവരുടെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് തോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇത് ഓരോ സ്ത്രീയുടെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫിലെ പ്രയോറിറ്റി കിഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാർ പ്രൊഫഷനും പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അമ്മമാർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടീനേജേഴ്സിനായിട്ടും ലൈക് ഡ്രസ്സിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് അവർ സെൽഫായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെ എനിക്ക് പറയാം അപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറി ലൈക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ കുട്ടികളായത് ഒരു ലൈഫ് പോയി അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത അമ്മമാരെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ കാണാറ് പക്ഷെ അഗൈൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന അത് ഓരോ ഓരോ ആളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിസിഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് അത് മഗേൻ പേഴ്സണൽ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു ചൈൽഡിന് ബേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൈൽഡിനെ റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെറുതെ നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയൂല സോ നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസിനെ അത്രമാത്രം വാല്യൂ ചെയ്ത് കൂടെ ലൈക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താണ്ട് അത്രയും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും അത്ര ഡിസിപ്ലിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വളർത്താൻ വളർത്തണം വളർത്താൻ അത്ര മീൻസ് അതിനാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈക്ക് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഓരോ ആളുടെ ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് ഓരോ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് നെവർ കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാമുകന്മാരോട് ഒപ്പം പോവുക അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളെ അതിന്റെ
ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സെഷനിലേക്ക് പോകാം സെഷന്റെ പേര് ദ്രുതതി എന്നാണ് ദ്രുതതി പ്രായപൂർത്തിയായ ആണും പെണ്ണും ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആരും കാണാ പ്രായപൂർത്തിയായതോ പ്രായപൂർത്തി ഇത് റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണല്ലേ അതെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആരും കാണാ രഹസ്യം കിസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആറിയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ മിററിൽ നോക്കി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പറയും നമ്മള് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഒക്കെയാണോ അറിയില്ല അതന്നെ പ്രായപൂർത്തി ആവാണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കണത് അത് എത്ര പേരുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും കാണാതെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്താ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാകാത്ത ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാകാത്ത ഒരു വാക്ക് ഇതാണോ അഡാണോ മലയാളത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട് വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്ത ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നനയില്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അകത്തേക്ക് പോകാത്തോണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും കേട്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര ഒരാൾ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്ക് മാത്രമേ അപ്പോൾ അയാൾ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ മരുഭൂമിയില് തോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു സിനിമയിലേക്കാണ് <laughs> 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 അപ്പോ ഓർമ്മകളിൽ ഒരു മദേഴ്സ് പാഷൻ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സ്വന്തം അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റസ്റ്റ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള നല്ല മെമ്മറി അല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കും 
സ്വീറ്റ് മെമ്മറി അല്ല പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി എൻ്റെ വിത്ത് മൈ മദർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളാവാനുള്ള ഫ്രീഡമും നമ്മൾ ലൈക്ക് എന്തും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ വേ ഷി കെയർസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയൊരു കുട്ടികൾ കുറച്ച് അഡൽട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈവൻ നാവ് എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരും ഷി ടേക്സ് വെരി 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 ഗുഡ് കെയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അതൊരു മെമ്മറി അല്ല ബട്ട് ദറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ലവ് അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സ്വീറ്റസ്റ്റ് തന്നെ എന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുപോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മെമ്മറി അല്ല ബട്ട് ദറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അമ്മ ആവാൻ അതുപോലെ അമ്മയാണോ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ല വേറെ ടൈപ്പ് അമ്മയാവാനാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്തും മക്കള് മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കെയർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഞാൻ ബിക്കോസ് സി മേ ബി ഒരു ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മറ്റേ ഓൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ തന്നെയാണ് സോ നമ്മളെ അമ്മമാർക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കിട്ടിയാലും സ്വന്തം കുട്ടികൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫീൽ ഓർ പ്രോബ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സപ്പോസ് അതിലൊരു ഡിഫിക്കൾട്ടി എങ്കിലും അടുത്തെങ്കിലും അടുത്തൊരു ഹോമൊക്കെ വെച്ച് ലൈക്ക് മേക്ക് ഷുവർ അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ലൈക്ക് യു നോ അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് സ്മൂത്ത് വിത്ത് കീപ്പിംഗ് എ ഹോം നേഴ്സ് ഡെയിലി നമ്മൾ പോയി കാണാം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒന്നും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അവരെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കൊണ്ട് അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല That's something I won't agree. Of course, I just hope all the kids, our parents, we will be able to get that passion. If we don't have any attachment, we will be able to get that attachment. Maybe I don't know. This is the idea of the mother's name. Yes, that's right. That's right. Yes, that's right. That's right. That's right. That's right. Because we are not the parents of this world. We are the parents of our parents. We are the parents of our parents. Definitely, I believe, we are the parents of our parents. വേൾഡ് കാണാൻ കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ നമ്മളാവുന്നതും ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ പേരൻസ് പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് യെസ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഫാമിലിനെ ഒഴിവാക്കരുത് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ദറ്റ്സ് മൈ ഓൺലി ദിസ് തിങ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ആക്ടീവ്സ് ആയാലും അല്ലാത്തവരായാലും അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് Uh, definitely, a uh, public figure, uh, well, not only a public figure, anybody. Uh, I think Mickey Alkar can face a situation like sexual abuse or cyber bully and all that. But uh, see, I just believe that uh, now I feel that this is a victim. അവരുടെ തെറ്റായിരിക്കണമെന്നില്ല അവർ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഇറ്റ് കുഡ് ബി മെനി റീസൺസ് ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇത് ഈ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലൈക്ക് യു നോ ഈ കുറേ ഈ ചെറു ചെറുപ്പം ഏജിലായിക്കോട്ടെ കുറച്ച് വലിയ ഏജ് നമ്പർ യു റിസ്ട്രിക്റ്റ് കിഡ്സ് ഫ്രം നോയിങ് മെനി തിങ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് നോ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻ സെക്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈക്ക് നോ നമ്മൾ ലൈക്ക് നോ ഈ കോ എജ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോ നമ്മളുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിൽ വെൻ യു മേക്ക് കിഡ്സ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഇതിനോടുള്ള ആ ഒരു ക്രേസും ഇതൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ദെൽ ബി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അയ്യോ മക്കൾ അത് കാണല്ലേ അത് കാണല്ലേ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരണം ആൻഡ് മേ ബി സം ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസസ് സോ സൈബർ ബുള്ളി ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഠിച്ച് വളർത്താത്ത ഒരു ഫോം ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു അൺറെസ്പെക്റ്റഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ഫീൽ
നമ്മളും അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് താഴെയല്ലേ സോ പണ്ടൊക്കെ സുത്തിങ് കൊടുക്കാം നമ്മളെ അഗ്രസീവ് നേച്ചർ ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിൽ കാര്യമില്ല കൂടിയ യു കൻ റിപ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മോശമെന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് അവർക്കൊരു ആവശ്യം അവർക്ക് ഏറ്റു വൈ ലീവ് ഇറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഐ ഡോണ്ട് അങ്ങനെ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂവീസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയല് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു രാജാ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അറിയപ്പെടാനായിട്ട് ഇസ് ബീങ് എ മൂവി സ്റ്റാർ പക്ഷെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ടി വി സീരിയൽ കാരണം ഒരു ആക്ട്രസ്സിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ ഇൻ നമ്മളുടെ മൂവീസിൽ എത്ര ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി ആയാലും എത്ര ബിഗ് ബാനർ മൂവി ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എപ്പോഴും മൂവീസിൽ ആക്ടേഴ്സിനാണ് പക്ഷേ ആക്ട്രസ്സിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇസ് ഇൻ എ സീരിയൽ സോ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഞാൻ കുറേയും കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഇസ് ഇൻ എ സീരിയൽ അതും ഓൺ വോയിസ് അല്ല പൊതുവെ സിനിമേനെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സീരിയൽ അതെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഡെയിലി ജസ്റ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വേണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ദേസ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻ പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ ദേസ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഓരോ ഫാമിലി ടേക്സ് നമ്മൾ ഇനി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോങ് തിങ് സോ അതൊരു മാസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വെയർ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് പോയി കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടി വി സീരിയൽ ഓർ മേ ബി ടി വി പ്രോഗ്രാം സീരിയൽ മാത്രമല്ല ഇനി കഴിഞ്ഞ നിലവാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് വാച്ച് ഇറ്റ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് എൻ്റെ നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റേതാക്കുന്ന കാണണ്ട നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് സി എവറി ബഡി ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ വെറുക്കുകയും ഇല്ല സോ നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ So that is the thing. So I like as an actress, uh, I mean, movie actress I don't know if I'm going to talk about it, but I'm going to talk about it from a serial. So equal respect for both. How uh, do you think about the importance of the cinema in the series? Acting. As an actor, we can get a platform in our lives, we can get a lot of characters in our lives, we can get a lot of opportunities in our lives. Because in that case, I don't have to see a lot of movies in our series. So I'm sure I have to see a lot of movies in our series. I have to say a message in our series. I'm going to see a series in our series, I'm going to see a series in our series. I'm going to see a series in our series. I'm going to see a series in our series. I'm going to see a series in our series. I have done three movies. I am still getting opportunities from my serial. Because I am not going to get a movie set in a movie set. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going to get a little bit more quick. I am going അങ്ങനെ മൂവി എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ മൂവി ആക്ട്രസ് എന്ന് കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഓർമ്മകളിൽ റിലീസ് ആവാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് സി എവറി മൂവി എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ടാണ് കുറെ പേർക്ക് ലൈക്ക് യുനോ നമ്മളുടെ ലൈക്ക് യുനോ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഡിറക്ടർ വിഷു പ്രതാപ് സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിറക്ടർ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഹിസ് റിട്ടൺ സോങ്സ് പിന്നെ ലൈക്ക് യുനോ ആര്യൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ് ഇൻ മലയാളം ഐ ഹാവ് ഡൺ മൂവീസ് ബിഫോർ പിന്നെ ശങ്കർ സാറ് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷാജു ചേട്ടനെ കൂടെ അഭിനയ ഷാജു ചേട്ടൻ ഇസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടർ കുറെ പഠിക്കാൻ കിട്ടി എന്ന് ആചരിക്കുക ആ ഷാജു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഷാജു ചേട്ടനൊക്കെ എന്ത് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അറിയാം സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വി എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊരു ആക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ കുറെ പഠിക്കാൻ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഓരോ മ